Gracias por ingresar a mi canal de YouTube y bienvenidos a una nueva clase de entrenamiento funcional. Hoy, nivel intermedio, de destrezas, agilidad. Vamos a realizar un circuito de seis ejercicios donde vamos a utilizar todo nuestro cuerpo con movimientos que requieren agilidad, destreza, coordinación, fuerza un poco obviamente y también muchas ganas de realizar ejercicios de entrenamiento. Bien. Recuerden que tenemos cuatro clases anteriores de entrenamiento funcional nivel intermedio. Les recomiendo que las hagan antes de realizar este nivel porque esta clase especial de destreza contiene ejercicios que yo diría que son más para el nivel avanzado. Así que vamos a decir que es un nivel intermedio más tirando a avanzado. Pero vamos a hacer las cuatro vueltas, no cinco como hacemos en el nivel avanzado. Así que, ¿están preparados para empezar? ¿Listos? ¿Tienen el agua a mano? La colchoneta la vamos a utilizar en el sexto ejercicio nada más, pero ténganla a mano también. Y la toalla por si necesitan para la transpiración y muchas ganas de entrenar. Vamos a comenzar con una entrada en calor, despacio, vamos a preparar bien nuestro cuerpo para los ejercicios de destreza que vamos a realizar. Vamos a mover un poco las caderas realizando movimientos circulares hacia un lateral, bien, bien redondo, hacia el otro lado. Por supuesto, estén con ropa cómoda, en un ambiente cómodo, bien ventilado. Vamos a soltar los brazos, vamos a mover los hombros, hacemos círculos bien amplios hacia atrás. Hacia adelante. Vamos a bajar el mentón y empezamos a realizar movimientos con la cabeza. Todos estos movimientos son importantes ¿eh? para preparar a nuestros músculos, a nuestras articulaciones, para el ejercicio principal. Nunca lo salteen, para cualquier tipo de ejercicio que hagan, son importantes preparar nuestro cuerpo adecuadamente para luego exigirlo y evitar molestias, lesiones. Aflojamos. Vamos a empezar a mover los brazos hacia arriba y hacia abajo, balanceándolos, cruzando un brazo por delante, un brazo por detrás. Y vamos a hacer un círculo completo hacia arriba, soltamos. Hacia el otro lado. Arriba, soltamos. Y hacemos una vez hacia afuera, una vez hacia adentro. Vamos a preparar bien nuestros brazos. Todo el tren superior y luego el tren inferior con estiramiento. Una y una más seguido. Y ahora vamos a hacer unas torsiones. Empezamos a balancear, cruzando un brazo por delante, un brazo por detrás. Y empezamos a llevar la vista hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Movilizamos la columna con las torsiones. Detenemos el movimiento. Vamos a colocar las dos manos sobre la cintura. Separamos un poco más las piernas. Vamos a elevar un brazo bien estirado hacia el lado contrario. Bien, bien, bien alejado del cuerpo. Vamos a relajar la mano. Realizamos círculos hacia un lado, bien redondo. Preparen las muñecas, ¿eh? que estén bien, bien movilizadas, entradas en calor. Cambia hacia el otro lado. Tenemos ejercicios que todo el peso de nuestro cuerpo va hacia las manos y hacia, las, y hacia los pies también, hacia los tobillos. Volvemos. Cambia al otro lado. Tiramos bien el brazo hacia el lado contrario, movemos las manos. Círculos hacia un lado. Hacia el otro lado. Volvemos. Y ahora llevamos las dos manos por delante. Palmas al frente, cerramos y abrimos los puños. Aprieto con fuerza cuando cierro. Separo bien los dedos cuando abro. Y aflojamos las manos, movemos. Sacudimos manos, llevamos hacia abajo. Volvemos a colocar las manos en las caderas, separamos un poco más las piernas. 
y vamos a hacer unas tijeras. Este movimiento está ligado al primer ejercicio. Siempre es bueno cuando hacemos una entrada de calor, tratar de ir imitando de a poco los movimientos que después vamos a hacer durante el ejercicio, ya sea si van a realizar algún deporte. Ir llevando el cuerpo hacia los movimientos que van a realizar luego durante la competencia. Siempre de menor a mayor, empezando con movilidad articular, luego estirando músculos y preparando los músculos con algunos ejercicios de fuerza también. Nos vamos a quedar con una pierna flexionada y otra estirada. Torso erguido, vista al frente. Hacia el otro lado. Muy bien, vamos a girar hacia el lateral. Vamos a colocar la pierna de adelante, la vamos a flexionar y vamos a apoyar ambas manos sobre el muslo. Vamos a estirar la pierna de atrás, todo lo que puedan con el talón levantado. Torso erguido, vista al frente, el mentón paralelo al suelo. Cambiamos, vamos al otro lado. Respiro profundo. En cada exhalación trato de estirar un poco más la pierna de atrás. Bajo la cadera, saco pecho y miro hacia adelante. Ah, fijamos. Bien, vamos ahora a cruzar los brazos. Vamos a llevar los codos hacia el suelo. Vamos a estirar toda la parte posterior de las piernas, la columna, relajamos la cabeza para que se alargue la columna. Tratamos de acercar un poco más los codos hacia el piso. Y ahora voy a soltar las manos y las voy a llevar hacia las piernas. Si llego a los tobillos. Relajo la cabeza, la llevo hacia abajo y la vista hacia atrás. Respiro naturalmente, trato de acercar un poco más la cabeza al piso, llevo el torso hacia las piernas, los isquiones se proyectan hacia atrás y hacia arriba. Y ahora inhalando, empiezo a elevar el torso lentamente, con la vista hacia abajo. Exhalo y empiezo a juntar pies, muevo punta y talón. Vamos a estirar un poco los cuádriceps, colocamos uno, una mano al frente, con la otra mano nos tomamos del empeine, llevamos talón hacia el glúteo, mantenemos el equilibrio, si necesitan se apoyan, si pueden mantener el equilibrio vamos a intentar llevar la otra mano también hacia atrás, incrementar el estiramiento, llevamos la rodilla hacia atrás, mantenemos unos instantes y vamos a flexionar un poco la pierna de apoyo, al mismo tiempo que una pierna se estira con la otra hacemos fuerza. Equilibrio, fuerza. Ya empezamos con los ejercicios de destreza desde la entrada en calor. Estiramos y aflojamos. Movemos un poco las piernas, vamos de a poco, ¿eh? Hacemos con la otra. Brazo al frente, con la mano libre, me tomo del empeine, talón al glúteo. Trato de mantener el equilibrio. Si necesito, me apoyo, ¿eh? Si no, voy a llevar la mano libre hacia atrás. La voy a colocar junto con el empeine, junto con la otra, llevo la rodilla un poco más atrás. Y si puedo empiezo a flexionar un poco la pierna de apoyo, sostengo tensión, preparo muscularmente a la pierna que está apoyada para los ejercicios del circuito que vamos a realizar hoy, ¿eh? recuerden, nivel intermedio, me imagino que el nivel inicial ya les resulta accesible como para acceder a este nivel. ¿eh? Es bastante más exigente y sobre todo esta clase, que va a parecer más cercana al nivel avanzado. Arriba. Y aflojamos. Muy bien. Vamos a juntar pies. Dejamos caer el torso lentamente y balanceamos. Adelante y atrás. Brazo. Balance. Balance. Bien. Ahí vamos. Relajo. Relajo las manos que se acercan al piso. Detengo el balanceo. Ya estamos terminando la entrada en calor. Vamos a apoyar talón hacia arriba de una pierna, perdón, apoyo talón y los dedos mirando hacia arriba. Voy con una o dos manos intento tomarme de la punta del pie. La pierna con estira la puede flexionar. 
para poder llevar el torso más abajo y que estire mejor esta pierna, ¿eh? la que me estoy tomando de la punta del pie. Suelto y lo hacemos con la otra. Apoyo talón, puntas de dedos hacia arriba. Lo voy a tomar con una o dos manos de la punta del pie. Flexiono la pierna que nos tira y trato de llevar el torso hacia abajo de a poco, estirando toda la parte posterior, gemelos, popliteo, isquiotibiales y abajo vamos. Muy bien, dejamos las piernas juntas, brazos colgando, flexiono las rodillas y me voy lentamente hacia arriba, despacio, despacio, despacio. Elevo el torso, elevamos los brazos, ¿eh? estiro, cruzo dedos. Me voy hacia arriba, alargo los brazos, levanto los talones. Sostengo 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo. Y al exhalar bajo despacio. Muy bien. Y de esta forma hemos preparado el cuerpo para realizar el circuito. Tomen un poco de agua. Como siempre les voy a mostrar el primer ejercicio. Y luego en cada pausa, a los 20 segundos que tiene la pausa, nos vamos preparando para el siguiente. ¿eh? La primera vuelta siempre es un poco, por lo menos la primera vez que hagan esta clase, para ver de qué se trata los ejercicios. Y ya después van a acostumbrarse y a realizarlos de mejor manera. Y obviamente si la repiten, mucho mejor, ¿eh? les va a salir los ejercicios. Un sorbo de agua y ya comenzamos. Vamos con el primer ejercicio, se los voy a mostrar antes de comenzar. Con las piernas separadas, manos al frente. El ejercicio sin impacto y vamos preparándonos para los siguientes. Vamos a flexionar una pierna y vamos a llevar la mano contraria a la pierna extendida. Ahí. Y la mano libre se dirige hacia arriba. Vuelvo al centro y luego hacia el otro lado. Flexiono la pierna y voy con la mano contraria hacia la pierna estirada. La mano libre hacia arriba. Y lo vamos a realizar en forma dinámica, una vez a cada lado. ¿sí? Ese va a ser el primero. Recuerden que la colchoneta la vamos a usar solamente en el último ejercicio. Preparados, ¿eh? Con muchas ganas de entrenar. Se lanza el circuito de nivel intermedio de destreza. Preparados. Comenzamos. Vamos. Flexiono para un lado, flexiono para el otro. Fíjense que acá ya necesitamos... Coordinación ¿eh? para llevar un brazo a la pierna estirada, la otra se flexiona y el brazo libre va hacia arriba. Ahí. No importa dónde llegue el brazo, ¿eh? lo que sí tiene que notarse es que una pierna se flexiona y la otra se estira. Cuando vuelvo al medio, estiro ambas. Los pies paralelos. Vamos. Bien. Ya se va a terminar el primero. Cambio. Nos vamos a poner en posición de plancha alta, apoyando las manos, porque vamos a hacer una flexión. Pero antes de la flexión vamos a hacer un giro completo, de esta forma. Ahí, y ahí vamos a hacer una flexión de brazo. A ver, plancha alta, vamos. Preparados, todos juntos, ¿eh? Comenzamos. Giro completo, apoyo brazo, apoyo el otro, flexión de brazo. Giro completo, apoyo un brazo, apoyo el otro, flexión. ¿eh? No se apuren, ¿eh? no necesitan hacerlo rápido el ejercicio, sino que tenemos que tratar de controlar el movimiento sin perder la técnica. Recuerden siempre que los hombros estén ubicados por encima de las muñecas. ¿eh? El cuerpo alineado, hay una contracción en el abdomen y en los glúteos. Para mantener el cuerpo alineado. Ya se va a terminar el segundo. Cambio. Despacio. Nos ponemos de pie. Y ahora sí, el tercero ya es un poquito más intenso. Vamos a elevar las pulsaciones. Vamos a hacer un repiqueteo. Más o menos de 5 o 6 pasos. Y después vamos a hacer un giro, medio giro para atrás. Y volvemos al centro. Preparados, ¿eh? Una vez de cada lado. Comenzamos. Va. Medio giro, medio giro. Las rodillas siempre semiflexionadas. Ahí. Bien. Siempre vuelvo al frente, ¿eh? a la posición inicial. Vamos. Acá cada uno va a hacer a su ritmo. Acá ya tenemos impacto. ¿eh? Siempre amortiguando 
Cuando pisamos, hacemos punta talón. Cuidamos los tobillos, las rodillas. Que funcionen como dos resortes. Muy bien, descanso. Pasamos al cuarto ejercicio. Nos vamos a colocar, siente como ya elevaron las pulsaciones. Y más si hablan como yo. Apoyo las palmas de las manos. Me pongo cuatro apoyos boca arriba. Elevo caderas. Perdón, palmas de las manos mirando hacia atrás. Apoyo pies. Elevo caderas. Y vamos a comenzar llevando una mano hacia el pie contrario. Arriba. Manteniendo obviamente el equilibrio. Y tratando de que las caderas, los glúteos, no toquen el piso. Ahí va. Bien. Tampoco necesitan apurarse, ¿eh? no importa la cantidad de repeticiones, si quieren las pueden contar, pero lo más importante es el dominio del propio cuerpo, mantener la postura, encontrar un ritmo parejo. Bien, una más, cambio. Vamos con el quinto ejercicio. Vamos a colocar manos en las cinturas, pies paralelos, separados en un ancho de hombros. Vamos a hacer primero una estocada hacia atrás, ¿eh? Y después les cuento cómo seguimos. ¿Preparados? Vamos. Estocada atrás. Cuando vuelvo al medio, elevo la pierna y cambio con un pequeño salto. Vamos con el otro atrás. Llevo la pierna hacia adelante, cambio. Ahí. Bien, ahí. Sin apurarse. Ahí. Siempre trato de... Mantener el equilibrio, si necesito recuperarlo, lo hago. ¿eh? Sobre todo cuando hago el salto con el cambio de pie. Ahí, falta vida. Llevo la rodilla de atrás hacia el suelo sin que apoye. Obviamente lo hacemos hacia atrás, la estocada, para cuidar la rodilla. ¿eh? Sobre todo la de adelante. Esto. Cambio. ¿Y se viene esto? Así es. Vamos a poner la colchoneta. Preparados. Me pongo por delante, ojo que nos vamos a dejar caer hacia atrás, ¿eh? Todos juntos, atención con este. Respiro profundo, me voy a sentar, vamos. Me siento, me balanceo hacia atrás y cuando voy hacia adelante me paro y hago un jumping, ¿eh? Otra vez. Me dejo caer, me balanceo hacia atrás, me paro, llevo los glúteos bien pegados a los talones, me paro y hago un jumping, vamos. Arriba. Eso. Si me cuesta mucho pararme, me puedo ayudar con las manos. ¿eh? Ahí. Y hago el jumping. Pero con las dos manos por igual. Ahí. No con una, ¿eh? para que las dos manos hagan igual fuerza. Vamos. Arriba. Bien. Última. Conmigo. Vamos, vamos. Se termina. Arriba. Tiempo. Muy bien. Completamos la primera vuelta. Bueno. Ahí están los. Seis ejercicios, ¿qué tal? ¿Les gusta? Bueno, quédense, ¿eh? Vamos a hacer tres vueltas más. Vamos a utilizar este momento para recuperarnos. Obviamente para, para tomar agua, para hidratarse en cada pausa. Importante mantener el cuerpo hidratado, ¿eh? Siempre con la botellita de agua a mano. Bien. Voy a hacer un poquito de silencio para recuperarme, si no, no voy a llegar a terminar el circuito. Vamos a comenzar en 15 segundos la segunda vuelta. ¿Se acuerdan cómo empezamos? A ver, separamos piernas. Respiro profundo, me preparo, brazos al frente, comenzamos. Flexiono la pierna, mano contraria hacia la pierna extendida y vamos a darle continuidad. Si ven que el ejercicio sale bien, puedo coordinarlo y la técnica es la correcta, recién ahí puedo incrementar un poco la intensidad, es decir, sumar repeticiones. Pero no se apuren, nadie los apura, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo bien, no rápido. Ahí está. Eso. Vamos. Ya se va a terminar el primero. Muy bien, cambió. Segundo ejercicio, vamos con la plancha alta. Hacemos el giro. 
Recuerden siempre los hombros bien, bien por encima de las manos. ¿eh? Preparados. Alineo el cuerpo, me preparo para girar. Comenzamos. Giro. Apoyo bien las manos, veo que los hombros estén sobre las manos y ahí recién hago la flexión. Si necesito acomodarme, lo hago. ¿eh? No se apuren. Hoy estoy insistente con lo de no apurarse. Más si para ustedes son ejercicios nuevos, tómense el tiempo necesario para practicarlos. Bien. Vamos. Eso. Uno más. Cambio. Arriba. Se viene el ejercicio cardio, vamos a decir, del circuito. El repiqueteo con los dos medio giros, ¿eh? hacia un lado y después hacia el otro. Respira profundo. Preparados, preparadas. Comenzamos. Fíjense que las rodillas siempre están en semiflexión, ¿eh? Leve flexión. Ahí. Como agazapados. Piernas separadas, una ancha de caderas. O un poquito más si quieren, no mucho. Acomparto siempre con los brazos, ¿eh? Con el repiqueteo. Como si estuviese corriendo. Como falta poco. Una más. Muy bien. Tiempo. Cuarto ejercicio. Vamos a la, al suelo. Vamos a apoyar mano. Los dedos giran hacia atrás. Los hombros por encima de las muñecas. Elevo las caderas. ¿eh? Y es paralelo. Cabeza hacia arriba. Comenzamos. Vamos. Ahí. La vista hacia arriba. Me puedo mirar. Cuando la mano... Toca el pie contrario. La concentración es muy importante. ¿eh? Si me desconcentro ahí pierdo el equilibrio. Trato de enfocarme en el ejercicio que estoy haciendo. Tengo, mantengo la cadera arriba. ¿eh? Los glúteos no apoyan en el suelo. Más arriba que pueda. Cambio, espacio arriba. Se viene el quinto. Vamos con las tocadas hacia atrás. Recuerden que las tocadas las hacemos hacia atrás para cuidar la rodilla de adelante. ¿eh? Que siempre se permanezca detrás de la punta del pie. Preparados. Comenzamos. Vamos. Acá atrás. Arriba la pierna. Cambio. ¿A qué altura? A la altura de la cadera, del ombligo. Altura media. Ahí. Y hago el cambio. Acá es el momento de necesidad de mantener el equilibrio. Un momento de destreza. Bueno, en realidad, destreza y equilibrio son, diría que son sinónimos. Es. Ahí va. Y es el conjunto de todos estos movimientos que hacemos, ¿eh? Los que nos da la destreza y la agilidad y que nos sirve para después lo que hagamos. Bien, cambio. Buscamos la colchoneta. Vamos con el sexto ejercicio. El último de la segunda vuelta. Este es bien completo, ¿eh? Me acuesto, me impulso, me paro y hacemos un jumping. Uno solo. Preparados, listas. Comenzamos, vamos. Me dejo caer, impulso, me paro. Arriba y vuelvo. Eso. Bien. Arriba. Vamos. Se les dije, ¿eh? Era exigente. Se les avisé. Vamos. Eso. Igual vayan a poco, ¿eh? Si un ejercicio no sale, no importa. De a poco lo practican cuidando el cuerpo siempre. Nunca se sobreexijan, ¿eh? Recuerden que se pueden ayudar con las manos. Ahí. Muy bien, descanso. Completamos la segunda vuelta. Estamos ya en la mitad del circuito. Respiro profundo. 
vamos a hidratarnos vamos a aprovechar este minuto que tenemos de pausa si aprovechamos bien las pausas después tenemos más energía y más aire para realizar el circuito ¿eh? por eso las pausas son importantes nos permiten después poder esforzarnos un poco más si estamos más descansados bien vamos a comenzar en 15 segundos la tercera vuelta me empiezo a poner en posición piernas separadas los que pueden las que pueden separan un poco más las piernas preparo el cuerpo para la tercera vuelta brazos por delante comenzamos presiona la pierna y con la otra llevo la mano contraria hacia la pierna extendida siempre vuelvo al medio ¿eh? ahí tiro las dos piernas y llevo los brazos por delante a la altura de los hombros bien poco más última cambio excelente vamos a la, vamos a la planchata por eso es importante la entrada en calor las muñecas y las manos porque reciben la mayor parte del peso del cuerpo en este ejercicio ¿eh? alineamos el cuerpo abdomen y glúteos contraído comenzamos vamos. hacemos el giro fíjense que alargo todo lo que puedo el brazo si puedo alineado con el otro bien muy bien, vamos, vamos ya va saliendo mejor me imagino ¿eh? bien con práctica la técnica se mejora. Última. Cambio. Excelente. Tercer ejercicio. Vamos ahora en el ripiqueteo. Medio giro y medio giro. ¿eh? Una vez de cada lado. Preparados. Intenso repiqueteo con los brazos en movimiento. Comenzamos. Va. Eso es el entrenamiento funcional, vamos. Tiempo, bien. Se subieron las pulsaciones. Respiro profundo y nos preparamos para cuarto ejercicio. Ah, vamos al suelo. Ya está preparando el quinto. Cuatro apoyos. Elevo caderas. La vista hacia arriba. Comenzamos, va. Busco la mano con el pie contrario que se encuentre justo en el medio, acá, ¿eh? en el medio, entre el ombligo y el pecho, ahí, ahí, si pueden elevar un poco más las caderas, ¿eh? que no se caigan, vayan chequeando constantemente la posición de las caderas, que no se vayan hacia el piso, tengo arriba bien, un poco más cambio espacio, nos ponemos de pie fíjense cómo se siente en las manos y en las muñecas ¿eh? el esfuerzo por eso es importante la entrada en calor realizar los ejercicios adecuados preparando el cuerpo para este circuito bien, vamos con la estocada preparados, comenzamos paso hacia atrás elevo una pierna y hago cambio Busquen un punto fijo, más fácil. 
para mantener el equilibrio. Ahí. Fijamos toda la zona media, el core firme. Por eso ponemos las manos en la cintura, para ayudarnos a, a firmar esa zona. Importante, todo el núcleo fuerte y firme. Vamos. Ahí va. Última. Muy bien, cambio. ¿Y salió el sexto? Así es. Vamos que ya se termina la tercera vuelta. ¿eh? Pasa volando el circuito. Cuando nos demos cuenta ya estamos elongando. Así que, respiro profundo. Recuerden que pueden utilizar las manos para pararse, ¿eh? pero las dos. Comenzamos, va. Me dejo caer. Balanceo, tomo impulso. Arriba. En paro. Bien. Vamos. Arriba. Vamos. Fíjense que yo no me apuro, ¿eh? Porque quiero hacerlo bien. Si me apuro, ya altero la técnica. Arriba. Eso. Vamos. Arriba. Muy bien. Vamos que falta poco. Uno más. Tiempo. Descanso. Uf. Bien. Ya estamos, ¿eh? Se, siente, se está sintiendo el esfuerzo, ¿eh? En las manos, en las muñecas, en las piernas, en el oxígeno. Bien. Pero lo vamos a lograr. Nos queda solamente una vuelta más. Estos últimos seis ejercicios, si se sienten bien, con energía, que no les cuesta, ahora sí, ¿eh? Esta vuelta le van a poner toda, toda, toda la energía que les queda. Vamos a usarla. No se guarden nada, que después nos recuperamos estirando. Bien, vamos a prepararnos. Quiero profundo. Llevo los brazos arriba, inhalo. Exhalo. Y se viene la última vuelta. Que sea la mejor, ¿eh? Brazos adelante. Comenzamos. Voy a hablar poco esta vuelta. Para poder tratar de llegar bien al final, ¿eh? Igual que ustedes. Y nos concentramos más en los ejercicios. Bien. Vamos, vamos. Diez segundos. Continúo. Último. Muy bien. Cambio. Uno menos. Nos preparamos para la plancha alta con el giro y la flexión de brazos pero profundo extendemos el cuerpo alineado contra el abdomen y glúteos comenzamos recuerden ¿eh? que insisto las manos por debajo de los hombros el cuerpo no se vaya hacia atrás si el cuerpo se le va hacia atrás es porque no tengo los hombros sobre las manos y el peso se traslada hacia las piernas. Por eso es importante que los hombros estén sobre las manos para que el peso del cuerpo esté aquí adelante, donde hacemos la flexión de brazos. Bien, vamos que estás a poco. Ah, cambio, esta última costó, ¿eh? Bueno, tercer ejercicio. Vamos con... Pasamos un ejercicio de brazos, más que nada un ejercicio de piernas y de cardio, ¿eh? Vamos alternando. Preparados. Tercero. Agitar esas piernas, ¿eh? Vamos.
Ultima, sempre di là. Tempo, muy bien. Y vamos para el cuarto ejercicio. Último tres de este circuito. Apoyo. Pies, manos. Cuatro apoyos, pero el torso ahora y la vista hacia arriba. Preparados. Comenzamos. Vamos. Mano, pie contrario. Para un lado y para el otro. Bien. Cada uno a su ritmo. Concéntrense, enfóquense en el ejercicio. Eso ayuda a que la técnica y la coordinación sea la correcta. Bien. No se apuren, ¿eh? Más si están cansados, no se apuren, ¿por qué? Si hay cansancio, hay fatiga del sistema nervioso. No funciona, bien. Cambio. Y empezamos a descoordinar. Bueno, últimos dos. Vamos con la estocada. Respiro profundo. Manos en las caderas. Abdomen firme. Torso seguido. Vamos con la estocada hacia atrás. Comenzamos. Me llevo una pierna. Cambio. Ahí va. Bien. Arriba. Vamos. Vamos. Vamos que falta poco. Tiempo, muy bien, y vamos con el último. Colchoneta. Preparamos. Último, gran esfuerzo, ¿eh? Cuando se paran, bien arriba los brazos. Comenzamos, vamos. Me dejo caer, me impulso. Me paro. Arriba. Eso. Arriba. Bien, ese jumping. Vamos. Arriba. Con o sin ayuda de las manos. No importa. Lo importante es hacerlo y exigirse cada vez un poco más. Siempre intentar superarnos. Eso. Vamos. Últimos segundos. Se va a terminar el circuito. Hasta que suene la campana. Vamos la última. Arriba. Salto. Muy bien, buen trabajo. Un aplauso para ustedes por haberme acompañado y por lograr el circuito. Respiro profundo. Vamos a esperar a que bajen un poco las pulsaciones. Luego vamos a tomar agua y luego vamos a estirar. Así que quédense conmigo, no se vayan. El estiramiento es muy importante. Una vez que las pulsaciones bajan un poco, pueden caminar si lo necesitan, no se queden en el piso acostados, traten de no parar de golpe, sino caminar un poco, estar parados, si se siente mal se puede sentar, pero preferentemente parados y caminando un poco. Ahora que notan que las pulsaciones van bajando, vamos a tomar un poco de agua. Y vamos a preparar nuestro cuerpo para estirar. ¿eh? Yo me voy a quitar el calzado. Voy a tomar la colchoneta. Y nos vamos a acostar como en el último ejercicio. Solamente que no nos vamos a parar con salto. En forma así, paralela. Y vamos a comenzar a relajar la columna, la espalda. Vamos a colocar ambas manos detrás de las rodillas. Y vamos lentamente a llevar las piernas hacia atrás y a volver a apoyarlas. Todo este movimiento recorremos casi toda la columna, masajeándola en la colchoneta. Vamos a venir una mayor, sin apurarse, despacio. Bien, una vez más. 
Bueno, y ahora vamos a colocar ambas manos sobre las rodillas. Despacio nos vamos a acostar nuevamente. Nos vamos a quedar acostados. La espalda bien apoyada. Apoyo los hombros y la cabeza. Las rodillas cerca del pecho. Vamos a empezar a realizar círculos a su lado. Bien redondo. Bien amplio. Sientan el masaje en la columna lumbar principalmente. Hacemos círculos hacia el lado contrario. Muy bien, detenemos el movimiento. Y ahora vamos a estirar las piernas hacia arriba y también los brazos, las manos. Nos miramos las manos y los pies y empezamos a dibujar círculos a su lado. Movilizamos las articulaciones del tobillo, de las muñecas y ahora hacia el otro lado. Estirando suave, disfrutamos de este momento, estiramiento, relajando el cuerpo. Y ahora vamos a sacudir un poquito las manos y los pies. Sacudo, sacudo, sacudo. Sacudo y hablando, sacudo y hablando. Muy bien. Volvemos a flexionar las piernas, rodillas al pecho, nos tomamos con ambas manos, empezamos a dibujar movimientos hacia los laterales. La cabeza sigue apoyada. Sigo masajeando la espalda. Voy a detener el movimiento, voy a apoyar los pies con las piernas flexionadas. Si necesito me acomodo, las manos al costado del cuerpo, las palmas hacia abajo. Vamos a elevar una pierna, vamos a intentar llevar el talón hacia arriba. Los dedos que miren a la cara. La pierna tiene que estar extendida, ¿eh? o por lo menos intentar estirarla. Solamente cuando logré estirar la pierna voy a colocar ambas manos, o detrás del muslo o detrás de la pantorrilla y la voy a traer hacia el cuerpo. No lo hagan detrás de la rodilla porque si no la van a flexionar. Primero intentamos estirar la pierna. Una vez que la estiraron, la empiezan a acercar hacia el cuerpo. La espalda bien apoyada y los hombros también. Ah, flotamos. Apoyamos la pierna, estiramos la otra. La pierna de abajo está flexionada, la planta bien apoyada, la otra... La extendemos al total, si se puede. Talón mira hacia arriba, los dedos miran hacia la cara. Recién cuando logramos estirarla, la tomamos con ambas manos del muslo o de la pantorrilla. Y la acercamos al cuerpo. Estira suave. Ah, fijamos. Relajamos un poco las piernas, movemos un poco, vamos a hacer una vez más, un poco más intenso para agregar el estiramiento de los gemelos. Vamos a llevar la primera pierna, la rodilla hacia el pecho, con la misma mano voy a intentar agarrarme de la punta del pie, de los dedos, del metatarso, y lentamente voy a intentar estirar hasta donde pueda sin soltarme, de a poco, si es hasta ahí, es hasta ahí. La otra mano puede estar apoyada en el piso, o la pueden apoyar sobre la rodilla. Hasta donde puedan, estiren, que no se suelten. ¿eh? De a poco, vamos. Siempre de menor a mayor. Pueden flexionar si lo necesitan un poco más también. Fíjense que la espalda esté bien apoyada. Apoyamos. Bien, apoyamos esa pierna, vamos a elevar la otra, rodilla al pecho. Me voy a tomar con la misma mano de la punta del pie, de los dedos, del metatarso y empiezo a estirar despacio. Si no lo dejan estirar, no importa, no se suelte hasta donde pueda. Vamos de a poco. Pueden colocar la mano libre en el suelo o por encima de la rodilla. Vamos de a poco. Sientan el fuerte estiramiento toda en la zona de los gemelos, en la parte posterior de la rodilla. También estira mucho el músculo popliteo. 
y obviamente la parte posterior del muslo, el sitio tibial. Y aflojamos. Muy bien. Vamos a dejarnos caer hacia un lateral y nos vamos a dar vuelta. Nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a estirar un poco los cuádriceps. Vamos a tomarnos con una mano el pie contrario. Vamos a llevar el talón hacia el glúteo. Para estirar es importante que el cuerpo esté relajado. Si nos ponemos tensos, no vamos a estirar bien y vamos a sufrir. Entonces, primero hay que relajarse. Y ¿sí? una vez que nos relajamos, vamos a poder estirar mejor. Cambio de pierna. Vamos. Muy bien, vamos a tirar un poco el abdomen y la zona de la espalda. Vamos a apoyar ambas manos al costado del pecho, despacio empiezo a estirar los brazos, a despegar el torso, dejo caer la pelvis, llevo la vista hacia arriba, los hombros alejados de las orejas, respiro naturalmente, siento el estiramiento en toda la parte anterior del torso, en la pared abdominal. Y ahora vamos a llevar los glúteos hacia atrás, adelantamos las rodillas, dejamos caer el torso, perdón, dejamos caer los glúteos sobre los talones, extiendo los brazos y me voy con la frente hacia abajo. Relajo toda la espalda. Bien, nos vamos a sentar, nos sentamos en la colchoneta y nos ubicamos en una posición cómoda. Si quieren estirar las piernas, si quieren cruzarlas como yo, como les resulte más cómodo. Las dos manos sobre las rodillas, hacemos unos círculos hacia un lado, movilizando nuevamente la columna. Ya estamos terminando esta práctica. Hacia el otro lado. Vamos a colocar una mano en la rodilla contraria, vamos a llevar el brazo bien estirado hacia el otro lado, por encima de la cabeza, todo lo que pueda. Sientan el estiramiento en toda la parte lateral de la espalda. Volvemos, esta mano que estaba arriba se va hacia la rodilla contraria, elevamos el otro brazo, lo inclinamos por encima de la cabeza hacia el lado contrario. Traten de que esté estirado, alineado con el torso. Respiro suave. Ah, pues Bien, y ahora vamos a hacer tres inspiraciones llevando ambos brazos hacia atrás, inflando el pecho. Y al exhalar nos vamos con las manos hacia adelante y dejamos caer el torso. Otra vez, inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Volvemos lentamente, enderezamos el torso, elevamos la vista y ahora llevamos brazos hacia arriba, entrelazamos los dedos, las palmas miran hacia el techo, largo, largo, largo todo el cuerpo, inhalo profundo, estiro la columna y al exhalar suelto y bajo suavemente por los laterales. Y de esta forma... Terminamos esta práctica de entrenamiento funcional, hoy especial de estresas. Bueno, espero que hayan trabajado bien, espero que les haya gustado y como digo siempre, espero que lo repitan las veces que quieran. ¿eh? Bueno, nos vemos pronto, próximamente les estaré enviando nuevos videos. ¿sí? Muchísimas gracias y hasta la próxima.